¿Por qué habría de reiniciar la grabación normal cuatro minutos 45 segundos después? ¿Va a decirme que el monstruo lo hizo, Kenny? No debemos olvidar esa posibilidad. Me sorprende, John. Comisionado, los instrumentos demuestran que había una atmósfera extraña en aquel momento de la nave. El sistema de acoplamiento estaba intacto. En el momento en que se abrió la puerta, cesó la grabación. Así que no hay ninguna evidencia de muerte por descompresión en esa cinta. Lo que quiero decir, comisionado, es que la acusación contra Cellini es tan fantasiosa como su historia. Es evidente que a usted no le importa su reputación. Pero la mía está ligada al futuro del programa espacial. Mi deber es salvarlo. Temo que tendré que suspender esta loca aventura. Comisionado, no podemos olvidarnos del programa Ultra y de esas naves. El progreso ha sido bueno. Hemos aprendido mucho del sistema solar. Sabemos los peligros que representan los soles negros, las tormentas, la radiación y otras cosas más. Pero si creemos saber todo lo que hay en el espacio, estamos en un error. Kenny, la realidad es que la investigación espacial cuesta muchísimo dinero. Las oportunidades son escasas y se presentan de una en una. Lo lamento, pero debo relevarlos a todos de sus puestos. Usted, por una perturbación mental. Y ustedes, para que no olviden lo que es tener los pies en la tierra. El 13 de septiembre de 1999, el día en que la Luna salió de la órbita terrestre, John Koenig había regresado a Alfa como comandante de la base. Víctor Berman, Tony Cellini y yo estábamos ahí. En nuestra lucha por sobrevivir, los amargos recuerdos del desastre del Proyecto Ultra se habían borrado. Hasta la noche en que las pesadillas de Tony revivieron el viejo conflicto. Bien. ¿Y tú? Yo, bien. Entonces puedo entrar. ¿John? Pero... Cuando niño nunca pude hacer que creciera una planta en una botella, pero... Estaba muy bien. ¿Dónde la conseguiste? La heredé de mi predecesor. Encontré una bolsa llena de semillas listas para cultivarse. Ah, oh, es muy bonita. ¿Para mí? Debo admitir que me ayudaron los muchachos de la unidad biológica. Uh -huh. Pero merezco algún crédito. Quiero demostrarte que lamento mucho haberme disgustado contigo. Con este regalo me has hecho olvidarlo. ¿Cómo está? Mucho mejor. No lo entiendo, Elena. Hace más de cinco años el problema. ¿Por qué lo afectó ahora? La verdad es que pudo pasarle en cualquier momento. Por eso yo había recomendado que Cellini jamás volviera a Alfa. Elena, yo pedí que viniera. ¿Puedo hablar? Oh. Todo está en orden. Cálmate. Ya no necesita esto. ¿Qué pasó anoche? Yo... Sentí que había... Pero ¿A dónde te dirigías? No hay nada en millones y millones de kilómetros. Tuvo una pesadilla anoche, a las 23.47. La computadora dio la alarma. Lo dormimos. Lo olvidó. No recuerdo nada. Escucha, Tony. Encontramos un hacha clavada en el sistema de intercomunicación. Era por el monstruo. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que pretendías hacer? Escapar, tal vez. Iba a enfrentarme a él.
comandante, hay un contacto. ¿Quiere venir, por favor? Está bien, Paul. Vuelvo enseguida. John, es algo extraordinario. Es como una exposición de naves. Bien, Víctor. Es exactamente igual a lo que Cellini describió en su misión al planeta Ultra. Víctor, anoche Cellini tuvo una violenta pesadilla. Peleó con su monstruo. Después de la pesadilla, o tal vez como parte de ella, trató de irse de aquí. Tuvimos que darle un sedante. Acaba de despertar y le pregunté qué había pasado. Dijo que iba a enfrentarse a él. ¿Cómo? ¿Al monstruo? Esas pueden ser las mismas naves que él vio detrás de Ultra. Si eso es cierto, tal vez nos encontramos en el mismo peligro. Sandra, aumenta amplificación. John, estamos a una enorme distancia de Ultra. Si esta luna se ha movido, ellos también pudieron hacerlo. ¿Una coincidencia? Algo tuvo que afectar a Cellini. No debemos ignorarlo. Cano. Sí, señor. Quiero que investigues con la computadora el historial de un vuelo. El del proyecto Ultra 1966 se efectuó en contacto con unas naves. Quiero saber si son exactamente las mismas. Comandante, mire. La nave del proyecto Ultra está ahí. Increíble. Sí. Igual que la historia del monstruo. Alan, señor, quiero un águila para despegue inmediato y también un escolta. Tres naves armadas. Bien, adelante. Llegó mi segunda oportunidad. ¿Hay señales de vida? He buscado en toda la zona. No hay nada. Ese día no la subo. Eh, Tony, iré en un águila con escolta armada. Trataremos de acercarnos a ellas. Si Víctor está absolutamente seguro de que no hay peligro, abordaremos nuestra nave y entraré. ¿Qué piensa ese plan? Me parece bien. ¿Estás dispuesto a venir? Insisto en ello. Está muy calmado. Puede reivindicarse después de cinco años. Ten cuidado, John. su módulo y recójanos inmediatamente. Lo siento, John, pero es mi enemigo. 